，三哥，这奴，早朝都结束了，你来做什么？我，我想见父皇。这件事情你是干预不得的，我劝你不要深陷其中而受其害。太子自己做的事，就应该勇于去承担。如今的大哥，只能自求多福了。那二位哥哥认为，父皇会如何处置大哥呢？谁知道呢？谋反可是死罪呀、啊！哼！三哥，你要去哪里？自然是回王府。身边有一个冒着臭气的小人，我觉得恶心。芝诺。大哥的事情，让我觉得很难受，头疼。我先回文学馆了。启禀陛下，晋王求见。智奴，他来干什么？晋王他，他是为太子求情而来。他说：“他实在不愿意眼睁睁地看着自己的兄长走向绝路，何况太子本性善良。此次逼宫，若非是受人蛊惑，那一定另有隐情。他恳求陛下能网开一面，饶恕太子性命。”胡闹！承前造反，证据确凿，罪无可恕。什么网开一面？告诉他，别跟着瞎掺和，让他赶快回去。可是陛下。晋王说：“你要是不答应，他就长跪不起。方才晋王已经跪在殿前了。”你去告诉他，这是国事，并不是撒娇耍孩子脾气能够解决的。呃，他愿意跪，就让他跪着吧。是陛下。情谊确实可贵，可是啊，常言道欲速则不达呀，你做事也得讲究个手段呐。废太子此次所为，确实是把陛下的心给伤透了。你再这样苦苦强求，非但是于事无补，只怕会徒增陛下对太子的反感之情。快起来吧，王爷，您就听老奴的，好不好？现在马上回府去，思量个稳妥之策。再来相求也不迟啊！啊！如果他不同意，你就死缠烂打，或者在他面前长跪不起来求他。你这是干什么，四哥？哎呦，魏王殿下，你来的正好，来来来来，赶紧劝劝晋王吧。晋王殿下方才央求陛下对废太子之事从轻发落，他说陛下不答应，他便长跪不起，这不让雨淋了大半天了。这要是……哎呦，万一得了伤寒，可怎么得了啊？啊，老奴是无计可施了。王公公。此事恐怕我难以胜任。哎呦，王爷此话怎讲？这朝野上下，您可是公认的好口才。王公公，只因为我来此的心思，与智奴并无二致
。青雀在此，求父皇对大哥承前，网开一面，从轻处罚。哎，四哥，魏王爷，您，哎，哎，你们俩。哎呀，你王公公，哎呦，请回吧。哎，这，哎呀。是个好孩子，但不像是个好君王。陛下，眼下他是没展现出来治国理政的才能，可您也没给过他这样的机会啊。臣觉得，找机会试他一下。不知您发觉了没有此之前孩子长大以后太子吴王和魏王他们之间都有些矛盾可他们仨偏偏对晋王都特别好就像儿时一样的关爱或许是知奴对他们行不成威胁呢啊陛下言之有理但微臣以为更